ビリタさん何かお手伝いが必要なことはありますかはいすでにお聞きしております南十字戦隊の棟梁と稲妻へ向かう約束をしているのですよね確かにもう随分と日が経ちましたがまだ私のところに情報は何も入ってきていません探したぜあんたが姉子の離婚だっていう旅人か艦隊の補給作業がほぼ完了したあとは人員を確認するだけだ姉子にあんたを探すよう頼まれてなあんたが船に乗ればすぐに出発できるみたいだぜやっぱり北斗は約束を守るやつだったなもちろんさ姉子の義理がださはこんなもんじゃないぞ出航したらあんたらも徐々に分かってくるはずさもう行かれるのですか無事に出航できるみたいでよかったですこの先が星であろうと深淵であろうと次の一歩を踏み出すのはいいことだと思いますではまたの機会にお会いしましょう皆さんのご無事を祈っておりますねそうだなほとんど毎日会ってたから名残惜しいぞ<笑>でしたら稲妻につき次第いち早く私を探し出してくださいね私は鳴上島であなたたちをお待ちしておりますやっぱり稲妻にもキャサリンがいるのかよじゃあなんでこんな悲しげな雰囲気を醸し出してたんだ<笑>リーユエにもきちんとお別れをしてきな船はもう幸運閣に止まってるちゃんと伝えたから俺は先に戻るぞおう知らせに来てくれてありがとないいってことよじゃあ船でなよう、やっと来たかかつては嵐でさえ止めることのできなかったこの南十字戦隊を港に引き止めてるんだ私がどれほどあんたたちの顔を立てたか言うまでもないだろう<笑>冗談さちょうどいい時に来たな出航準備が今終わったところだじゃあ人も揃ったことだしそろそろ雷雨に包まれし永遠の国へ向けて出航だ出発やっと来たリーユへの姉子待ちくたびれてたところだよそれと二人の密航者あいや客人というべきかしーあんたたちの将軍様のせいで近頃は稲妻近海の雷雨と暴風が前よりも強くなってやがるもちろん私の戦隊も大いに本領を発揮したが
それでも少し時間がかかっちまったそうだ紹介しようこいつはトーマ最近知り合った商売仲間だよ君たちに会えることをずっと楽しみにしてたよトーマこの二人は紹介はいらない異教の旅人の名声は外界の嵐太郎と防げないからねとっくに耳に入ってるよ嬉しいこと言うなお前<笑>うん手間が省けたなトーマはもう長いこと離島で活動しているここの顔役と言っても過言ではないだろう何か困ったことがあればこいつを訪ねるといいだがもしこいつがあんたにフラチを働けば次稲妻に来た時私があんたの代わりにこいつを締めてやる<笑>安心してくれ俺たちなら仲良くやれると思うよそろそろ時間だ私の船にはまだお尋ね者が一人乗ってるからな長いはできないカズハのことかまた会おう旅人稲妻でどんな荒波に会おうが乗り越えてみせろバイバイ元気でな北斗船長それじゃまずは審査所で登録手続きを済ませよう稲妻のお偉いさんに会うのかこっそりって言ったはずだけど<笑>鎖国令をなめないでくれ身分を調べることからはどうあがいても逃れられないよだからこうして規則を守りながら規則をかいくぐるんだこんにちは身分の証明と島へ上陸する目的を教えてくださいあもちろんトーマさんは結構です皆さん見ないお顔ですね<笑>どうしたんですかお二方の詳細と荷物を持っているかどうかをうーん規則に沿ったものではなくそのような個人的な事情が理由ですと原則として通すわけにはいきませんさあおおいらたちはすみませんやはりお二方にはこれが二人の上陸手続きの書類だ確認してくれおいあるならもっと早くに出しとけよ<笑>君たちがどう対応するのか少し気になったんだ悪い悪いうん、そうでしたか書類に問題はありません離島へようこそはあ、これからどこに行けばいいんだ音国観察だここは上陸の可否を調べるだけなんだ離島に滞在するなら音国観察で滞在手続きを行う必要があるなんか聞いただけで厳しそうなとこだな稲妻では外国から来た人間を外の人と呼ぶほどだからねこの言葉からもわかると思うけど鎖国令によって封鎖されてる今の状態じゃ外国人が簡単に受け入れられることはないんだたとえそれが違法人居留地のあるこの離島でもね<笑>君の覚悟は気に入ったよ俺たち気が合うんじゃないかなじゃあ行こう音楽観察へこれらの規則のほとんどは離島をずっと管理してきた環状奉行によって定められたものなんだ環状奉行稲妻三奉行の一つで主に国家の財産を管理したり国に利益をもたらしたりするのを責務としているあれ聞いたことなかったかなすでに上陸手続きは済ませてありますよねでは滞在手続きを行いましょうそちらのお二人ですかそうだはいでは手続き料の200万モラをお支払いください200万手続きだけで200万もするのかはい
お一人百万ですので計算に間違いはありませんご安心くださいいや間違いというかそういう問題じゃなくてぐやー<笑>お嬢さんこの二人は俺の友達なんだほら俺って一応ここの顔なじみでもあるしあらトーマさんのお連れ様でしたかではトーマさんの顔に免じて40万村にしましょう本当に感謝するよゆりかさんでも俺から見たら手続き料なんて600モラで十分じゃないかここは俺が代わりに出すよ後で君に飯をおごってあげるからさどうかなそんな握りの仕方があるのかいくらなんでもそれはわかりましたそれで手を打ちましょう今登録しますねへへ<笑>毎度の金銭感覚おかしすぎだろう<笑>そんなに驚くことじゃない手続き料自体が私的な要望なんだ音楽観察では手続き料をいくら取ろうとも最後は全て観察官の懐に入るそれが多いか少ないかってだけでそれ以外は重要じゃないもし不幸にもここに滞在することになった外国の富豪商人が現れれば。そいつからがっぽり稼ぎるそうそんな時に現地の友達がいることの重要性君たちにも分かるよねああ異教の客人が鎖国中の稲妻に訪れているんだ仕方ないと思うのが普通だろ外国の商人ができることは仲間同士で助け合うことが関の山これが離島にある万国商会が発足した由来でもあるんだ外国人が自分たちで立ち上げた紹介かそうだ紹介は利益のため以外にも組織の取り組みや管理などで稲妻に住む外国人の支援も行っている商売の道と生存の道その両方を担っている紹介だなんか外国人って稲妻で生きていくだけでも大変なんだな。それが君たちの目的かなるほど君の立場を考えれば確かにそれは遠い目標だろうライデン将軍は唯一無二なる高貴な存在全ての生物が見上げるべき神なんだからうんこの世の出会いはいつも捉えどころのないものだと言いたかったけど君たちならもしかすると。午後の散歩中にでもライデン将軍とばったり会えるかもねうい、ん、そんなのありえないだろう分かった率直に言おう君たちをライデン将軍のところまで導くすべはある本当か離島の顔役にそんな権力があったなんて<笑>持てるすべてのコネを使えばなんとかなるだがその前に権力というのも高く売り買いされているものだ言ってる意味がわかるかなお前もかよ<笑>俺の言う売り買いはモラを払うことなんかじゃないそれどころか対価を払う必要すらないんだただ望むものを手にしたいのなら人々の問題を解決してもらいたい全ての人が幸せになる方法を探すそれが俺のモットーなんだかっこよく言ってるけどオイラにはわかるお前自分が人に恩を売りたいだけだろおっとなんだか君たちから悪者でも見るような視線を感じるがまそれは一旦置いておこう状況を説明しようさっきも言った通り万国商会の会員はかねてより生き残りの厳しい状況に陥っている最近はそれがますます加速しているんだ君たちに何かできないか様子を見てきてほしい紹介の会長はクリスという俺の友達だ
俺はここで君たちからの吉報を待ってるよおや万国商会に助けを求めに来たのですかそれならよかったです来て早々財産を全て失うことにならないよう気をつけてくださいね最近紹介で困ってることはないか困ってること至るところに困難がありすぎてもう慣れてしまいました他国霊って外国から来た人にとっては大変なんだな問題の根源は鎖国令ではありません活動範囲が制限されるとはいえそれでもそこそこやっていきました実際に我々外国の商人を搾取しているのは感情奉行にいる強欲なやつらなんですえー、っとおいら覚えてるぞ三奉行の中で離島を管理してる奉行のことだよなはい高額な税金徴収や不条理な規則それだけならまだ良かったのですが一番ひどいのはここ最近新たな税収法令が出されたことです上納する税金がモラから消化骨髄というものに変わりました消化骨髄その法令が出されるまで紹介にいるほとんどの商人がそんなものを耳にしたことはありませんでした最終的にリーゆえから来た年配の商人がそれを知っていましたそれは彼が若い頃にスネージナヤへと運送したことのある一種の材料でした皆さん嫌々ながらも各地でその消化骨髄を探して税金として納めたのですしかしそれはその場しのぎでしかありませんでした上納する税金の要求が大きくなるにつれ消化骨髄の値段がますます上がっていったのですそして最後にはある一人の商人の手にのみ残り他では買えない代物となりましたうーんそういう状況って独占って言うんだよなお詳しいんですねその商人は値段をずっと上げ続けました我々も法令の圧力からそれを買うしかなくそのような悪循環が続いた結果今や税金の値段が我々の利益をも超えようとしています勘定奉行と法令について相談しようと試みたのですが雷鳴とどろくこの国で窮地に立たされた商人の声など誰が聞くというのでしょう、はあ、フォンテーヌよ我が故郷が懐かしいそんなひどいことがそんなんじゃ生きていけないだろうお前はどう思うでも会長も試したんだよなそれにオイラたちだって異教から来てるわけだしはいそれどころかこの窮地に立たせることこそ彼らの目的かもしれませんそれを踏まえた上で考えると問題を解決する鍵はあの商人ですか以前は彼とも交流があったのですがその後は我々との関係も途絶えてしまいました彼の商品の供給元がどこなのかも分かりませんうん確かに怪しいなそいつを探す方法はないか何か情報を聞き出せないかオイラたちが探ってきてやるよおおそれはありがたい申し出あなた方は外国から島に上陸したばかりそれに紹介のものでもありません彼もそこまで警戒はしないでしょう彼を探すなら居住区の海辺にある木の下へ行ってみてくださいそこが普段我々と彼が待ち合わせに使っている場所になっています分かったオイラたちに任せろおや見ない顔だが新入りかいえよ何しに来たあっち行ったそんなもん教えたら商売にならないだろう企業秘密だわかるか企業秘密ひどい態度だな
買うかどうかも決めてないのになぜ値段のことをほうほうさては分かったぞお前たちクリスに言われてきたんだろフ<笑>あいつらには関係のないことだ俺の利益を損なわないでほしいねなんでだよ言った言ったクリスのやつに伝えておけ売ってやってるだけ感謝しろってな俺がいなきゃあいつら税金すら払えないんだからえー、どうしよう全く話を聞いてくれないそうだな一度あいつに聞いてみるかおやもう帰ってきたのか問題は解決したのかいうーんそれがちょっと困ったことにあいいよできる限りのことは協力する来たばかりの慣れない地でいきなり問題を解決しろなんて確かに厳しすぎたねあいつのことかそれなら調べたことがある以前は砂浜で貝殻を拾って商売してたかわいそうなやつだったがなぜか最近急に羽振りが良くなったらしい万国商会を抜けた後新たな拠りどころとなる場所を見つけたのかもしれないえあいつも昔は万国商会の一員だったのかじゃああいつも外国人彼の髪の色と目の色には気づいたかいそうベルナーはモンド出身でリーウェと稲妻の間で海運業をしていた鎖国によって彼は離島での滞在を余儀なくされた異教人なんだよそうだったのかもともと万国商会も彼にひどい扱いなんてしてなかったんだが後から出された数々の法令により商会自身も立場が危うくなってねだからあいつは商会を辞めて恩知らずなやつに<笑>それは言い過ぎだよこの世に根っからの恩知らずはいないし永遠に冷酷で残忍なやつもいないと俺はそう信じてるえもういいのかどうやら切り込む隙を見つけたようだね何しに来たんだ確かに俺は暇だがお前たちのために時間を費やしたくはないんだがあ何を言ってモンドモンドのことを言ってるのかお前の口からモンドのことが聞けるなんて前に帰ったのはいつのことだったかそれすらも忘れちまった懐かしいモンド城の雰囲気故郷に、はあ、帰りたい自由の都へ。感情を揺さぶろうったってそうはいかないからなあ今度は何だいいから目をつぶれって波の音かあリーウエコ俺の目の前に波の音が百匹の声が。リーウエコーの姿が浮かんでくる上等だ怪盗祭だ上等が登っていくのが見えるぞ<笑>想像力が豊かすぎると言うべきかリーウエコーのことが懐かしすぎるのかはあリーウエリーウエよこれはもういいもう思い出させるな俺の心はもう万国商会の人たちか確かに
みんな俺と同じく故郷を離れた者たちだ俺はいつも夜の海辺に来ては波の音を聞いてるふるさとから届いた音だと思いながらなそんな時いつも紹介のやつらがやってくるでも俺は顔を隠しながら離れるしかなかったはあ気晴らしにあいつらと一緒に話がしたいと何度思ったことが俺だって愚痴をこぼし合いたかったじゃあどうしてあいつらは心が強いよりどころのなかった人たちが一致団結して生きていく術を探してるんだそんなまね俺にはできない少しの利益と約束だけで俺はやつらの言いなりになっちまったふるさとの顔に泥を塗っちまったいいだろう言うよもうこんな葛藤はうんざりだ大丈夫なのかだが俺はあいつらを裏切ったんだ臆病なやつだな間違ったことをやったらちゃんと償うべきだろだから早く一体何が起きたのか言ってみろよ税金徴収を任せられてる足軽慶次郎たちがやったことだ奴らが商人たちに告げた税率は実際より高いものなんだそれで余った消化骨髄は奴らが蓄えてるそして商人たちが入手先に困った時高値で売るよう俺は指示されたそんな何もしないで儲けようとするなんて卑怯だぞ俺は奴らの操り人形になっていたがその見返りは生活をギリギリ維持できるほど些細なものだった証拠証拠そうだな決定的な証拠がなければ奴は認めないだろうそういえばいつも俺が報告をした後、奴は毎回必ずどこかに行くんだいつも怪しいって思っててなついさっき慶次郎と会ったばかりだ今から連れてってやるよよしじゃあ早く行こう奴だ慶次郎だ行くぞ涼子調子はどうだおかげさまでよければ座っていってああちょうど今稼ぎがいいんだそう税金の徴収お疲れ様ええまだ払ってないやつはそうだな。万国商会のやつらをもっとしばいておくべきかあ,あ今なんか聞こえたようなしし静かに見つかっちゃうぞ俺の聞き間違いかおっと長いしすぎたそろそろこんな場所に何をしにてっきりモラでも埋めたのかと思ったぞ
ばっかり。見せてくれこれは間違いないこれだ取引の記録が一つ一つきれいに残ってるこれでやつの罪を証明できるだろう証拠も手に入れたことだしまずはクリス会長にこのいい知らせを教えに行こうぜじゃじゃあ俺はここで先に帰るよえ一緒に行かないのか会長に会うのはまだ少し時間がいるすまないベルナーってひねくれた性格だなもう本当にありませんこのままでは商売も損するだけで飢え死にしてしまいます法令は法令規則は規則払うべきものは払ってもらう言い訳は無駄だぞああ誰だお前紹介の新入りかお前の帳簿はもう手に入れたそれと隠してたものもな転売して儲けてたことも全て公にさらしてやるなんとそうだったのですかずっと騙されてたのかあのシャナ税金のことは俺は。帳簿を見せていただけますでしょうかこの帳簿にあるものと以前紹介が納めた税金の額は全て一致しています間違いありません慶次郎さんもう何も言わなくて結構です今はこのことをどう解決するかが先決ふん俺の弱みを握れたなんて思わないことだ俺ったらちょっとだけ利益に目がくらんだだけでそういえば奉行武士は誉れと名望を大変重んじると聞きました奉行府からお咎めはなくともこのことが露見すればおい聞き捨てだなんぞ脅しかそれは俺を脅してるのかいえいえただあなたのような君子殿に汚点が残ってしまうことを心配しているだけですよ<笑>じゃじゃあお前が正しいということにしようでどう処理するつもりなんだまだお手元に消化骨髄をお持ちですよねそれらを使いこれから先少しの間税金を立て替えてください我々商人には状況を立て直す時間が必要ですは俺が一生懸命運んで大事に隠したものだそれを見せました<笑>いいだろうお前の顔に免じてただでやる面の皮が熱すぎるそんなんで納得がいくもんか俺の店はもう何日も閉まってる全て友人の助けで繋いでいる状態だこの損失の責任は一体どう取ってくれるんだハリソンもういいんですこれ以上は搾取されるのはもううんざりだこの件がそう簡単に終わるとは思うなよハリソンこんな場所で大声で叫ぶとはお礼にいでも唱えているのかお疲れ様です勝家組長ああ何を騒いでいるその税金のことで少々彼らの世話をしているというのに恩をあどで返されまして何が世話だこんなの横領だ必ず新助様にもこのことを知らせてやるほう勘定奉行様の名を直接呼ぶとはふん<笑>よそ者はこれだから規則というものを知らないこの商人どもを連れて行け何か言いたいことがあるのなら奉行府で話してもらおうはあ、まったく皆さんそんなに深刻にならなくても何か相談したいことがあるのならお酒でも飲みながらにしませんか誰だお前誰がお前なんかと酒を飲むかここの顔役だぞ私の名刺をどうぞ
これは茶奉行のものかふん<笑>ここは勘定奉行の縄張りだいくら茶奉行の権能が高かろうと離島のことに手を出す資格はないその通りですがここは我々のお嬢様の顔に免じていただきたくお二方も将軍様にお渡しされる上層の中でご自身の名前を見たくないでしょうそのセンスは白鷺の姫君ヒカの霊場にご足労させるつもりはない我々も余計なことはごめんだ全て忘れようカジイエ組長しかし行くぞいつか日を改めてお食事でもその際は私のおごりですのでお二方ともどうかご遠慮なくうーん無視されたはあ、人付き合いに影響が出ることはしたくなかったんだけどありがとうございますトーマさんしかし我々のせいであなたと勘定奉行の間に亀裂が<笑>さっきのは冗談だよこんな大か些細なことさ礼ならこちらの旅人に言ってくれ彼が平成を変えるきっかけを与えたんだから今後はあの足軽たちも少しは態度を改めると思うよトーマお前さっき一体ここは人が多い場所を変えて話そう勘定奉行はやはり骨の髄まで腐ってたかそうだそろそろ本題に入ろう何が聞きたいいきなりそのことかじゃあ改めて自己紹介しなきゃね俺は鳴神島の茶奉行神里家に属している白鷺の姫君の側近だ何だって本当の身分をオイラたちに隠してたのかその茶奉行も三奉行の一つなのかああ茶奉行の神里家は祭祀活動や文化芸術などを管理する家系だ具体的な責務は俺にもわからないものが多いそして俺はただ運よく神里家に迎え入れられ白鷺の姫君という名誉を持つ神里家のご霊嬢神里彩香の世話を任せられている白鷺の姫君さっきの二人の反応からして稲妻で結構な有名人みたいだな<笑>もちろんさ礼儀正しく優しいお心を持つお嬢はかねてより稲妻の民に敬愛されているその名声は当代当主をも超えるほどだそう彼女の兄神里彩人よりもなお嬢は俺のような側近にさえ友人のように平等に接してくれる心の優しいお嬢がみんなから好かれているのも納得がいくだろうそこが重要な点だ正直君たちに隠し事はしたくない顔役という身分は偽装しようと思ってできるもんじゃない俺は正真正銘1ヶ月もかけて離島にいる全ての人と顔見知りになり北斗の姉子と仲良くなったんだたった1ヶ月ですごすぎる<笑>少し才能があっただけだよそれにこれも全て君たちをいち早く受け入れるためだったんだ今は鎖国令が敷かれているが君たちがモンドとリーウェで活躍したことは稲妻にも伝わっている君たちが稲妻への渡航を望んでいると知ったお嬢はその到着をずっと気にしていたんだそれと同時に君たちが噂通り形勢を変える力があるかどうかもね形勢を変えるさっきの試練では最後にいくつか予想外なことが起きたがそれでも君たちは形勢を変えるきっかけを与えることに成功したお嬢の期待通り勢力の間に巧みに取り入り人の心にある隙をついた君たちが協力してくれればメガリレーはえふん予想外の展開だ
情報に間違いがあったかふんそうかそれは理解してるよそれに俺も君たちを導くって約束したしねあれポーマがあっさりと受け入れたまとりあえず離島での任務は終わったんだしばしの別れと行こうじゃないかああそうだこの招待状を君に鳴神島に来たらここに書いてある木漏れ茶屋に来て俺を訪ねてくれそれじゃ健闘を祈るよトーマって実は結構いいやつなのかもなオイラたちも先に進もうおどうしたあそうだったオイラなんでそんな大事なこと忘れてたんだトーマも忘れてたのかなまったくはどうりであんなにあっさりと言ったわけだ離島を離れたら木漏れ茶屋に行って絶対に蹴りをつけてやるおいおいとりあえず今は行動あるのみ離島から出る関所に行ってみよう